vous osez le taquiner, il va vous couper le courant. Hein? <rire> ne jouez pas avec l'autorité. Merci, Président. Honorable Président, dignitaire à l'Orient, et vous tous, mes très chers collègues, nous, à Kikongo, nous disons Mbongo, Luzingu, Mbongo, Luna. La terre, c'est la vie. Oui. Ma belle de Bomoui. Mbongo et Pesaga Orgueil. Mais la terre, c'est la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là À l'article 61, le projet de loi dit ceci au terme de la présente loi. La concession et les contrats par lesquels l'État reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale des droits privés ou publics, à un droit de jouissance sur un fonds, aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ce mesure d'exécution. Le premier alinéa. Président, vous avez suivi l'inquiétude des collègues s'agissant de ces projets de loi. Je voulais dire, pour que nous soyons sûrs que la terre appartient aux Congolais, parce que la République, c'est la République démocratique du Congo, pour éviter le flou, mettez-nous ici que la collectivité ou une personne physique de nationalité congolaise, que ça soit mentionné. Pourquoi Président, c'est quoi un pays La République démocratique du Congo, mais c'est quoi un pays Un pays, c'est un papa et une maman vivant dans une case avec les enfants, on appelle ça village. Plusieurs villages donnent naissance à ce qu'on appelle groupement. Plusieurs groupements donnent naissance à ce qu'on appelle secteur. Plusieurs secteurs donne naissance à ce qu'on appelle territoire. Et plusieurs territoires donnent naissance à ce qu'on appelle province. C'est plusieurs provinces qui donnent naissance à ce qu'on appelle pays. Donc, cela signifie que la terre appartient à ces papas-là. Au départ. Pourquoi Parce que c'est lui qui a commencé l'occupation. Alors, qui est ce monsieur la terre là s'appelle comment Les propriétés là s'appellent comment C'est ce qu'on appelle les clans. Les clans. C'est ça le problème. Le problème c'est les clans. La terre revient aux clans. Donc, lorsqu'on dit que la concession c'est le contrat que reconnaît l'État à une personne ou à une collectivité, nous devons préciser que c'est les clans. L'État même dans sa souveraineté d'exercer, il doit s'interdire conformément à l'article 56 de la Constitution que les populations, les communautés ont droit d'existence de leur terre. Voilà pourquoi nous demandons à ce que, au niveau de l'article 387, on dit que l'autre les terres occupées par les communautés locales deviennent à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi des terres domaniales. Attention Quand on dit les terres domaniales, c'est-à-dire une propriété privée de l'État. Attention Oui La terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais sous réserve des propriétés qui vivent là, ce sont les autochtones. Vous ne pouvez pas les déplacer quand vous voulez, comme vous voulez, comme on a fait ici, les marchés Zando, que je n'entre pas, c'est une parenthèse, je la ferme. Et je voulais que, dans cette loi ici, les deux articles évoqués, que le Congolais, la personne physique des nationalités congolaises, en soit bénéficiaire. Je voulais, oui, précisément, ne pas être propriétaire de la terre que celui qui est des pères et des mères. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Dieu est trois fois saint. Là, la colère est riche en bonté. Mais pourquoi on ne cite pas Ismaël dans la généalogie de Jésus Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham, non 
Pourquoi on ne le cite pas Parce qu'il n'était pas de père et de mère. Vous devez comprendre ça. Alors, j'ai cité en disant que, honorable président, s'agissant des zones urbaines, vous ne pouvez pas continuer à tergiverser. Les chefs des riz, les chefs des riz, c'est l'œil et la personne qui peut nous aider à éviter les conflits des parcelles dans les zones urbaines. Vous pouvez tout faire. Le chef du quartier est loin. Mais celui qui, qui gère, c'est le chef des riz. Vous avez vendu la parcelle. À qui vous avez vendu Qui connaît l'historique de la parcelle C'est le chef des riz. Et dans les milieux rural, c'est le chef coutumier et le chef du village. Si nous nous en passons de cette vérité, nous allons continuer à nous plaindre. Or, un État, comme je l'ai toujours dit, c'est une société de nécessaires d'ordre et de destin qui tend vers l'unité. Et cette unité, c'est en reconnaissance des chefs coutumiers et les chefs du village, dans les milieux rural et des chefs de riz dans les zones urbaines. Si nous le faisons, les conflits fonciers vont prendre fin. Honorable Président, Dignité à l'Orient, j'ai dit... Honorable Ntsingi Pololo, un député exceptionnel.